ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து தங்கபல் ஆப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ஆப் கிரியேட்டரில் வந்து டுட்டோரியல் ரெண்டாவது பார்க்கணும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எப்படி வந்து பட்டன்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பட்டன்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அதை வந்து எப்படி வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு லாக் லாக் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்க்ரீன் இல்லை அப்படி இல்லை எனக்கு வேணா ஸ்க்ரீன் வேண்டாம் எனக்கு வெப்சைட் வந்து இன்னொரு வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அதே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த இது ஆப்ஷன் எப்படி வந்து பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நண்பா சரிங்களா புதுசாக எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது நண்பா வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பரிசோதனை ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க நண்பா ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா சரி வாங்க பரிசோதனை தங்கபல் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இது வரையே நீங்கள் வந்து க உங்களுக்கு வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து லாகின் ஐடி பண்ண போயிடலாம் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகும் அங்கே வந்து இப்போ நம்ம இப்போ புதுசாக வந்து நான் வந்து புது ஆப் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு ஆப் கிரியேட் ப்ரொவைட் நியூ ஆப் அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சாரி இந்த இருக்குல நியூ ஆப் அப்படின்ற கிளிக் கிரியேட் நியூ ஆப் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆப் நேம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து டெமோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து போன வீடியோ நம்ம என்னென்னு பார்க்காதவங்க புதுசாக பார்த்துக்கோங்க அது எப்படி வந்து சின்ன ஒரு வெப்பியூ ஒரு போட்டு அது வந்து ஆட் மொபைல் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இன்டர்ஷியல் ஆர்ட்ஸு அப்புறம் வந்து அது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அப்புறம் நார்மல் பேனர் ஆர்ட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பட்டன்ஸ் அப்புறம் ஸ்க்ரீன் எப்படி வந்து இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் நண்பா ஸோ கொடுத்தோன்னே ஆப் நேம் கொடுத்தோன்னே ஓகே கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நம்ம டெமோன்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ வந்துருச்சு டெமோ வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ டெமோ ஓப்பன் ஆனால் அது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் சரி இல்லை வந்து அதுவே டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் ஆனாலும் ஆகும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கிளிக்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் நண்பா ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அஸ் பர் நம்ம சொன்ன பிரகாரம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு வெப் வியூவர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வெப் வியூவர் போட்டு உங்களுக்கு வந்து அதில் எப்படி வந்து பட்டன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறா சொல்லிக்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கணும் நண்பா ஒரு அன்னைக்கு சொன்னதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப் வியூவரை ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ வெப் வியூவரை ட்ராக் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு வந்து நிறையா சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் கொஞ்சம் நான் போன மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் சில தான் வெப் வியூரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஃபாலோ லிங்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் உள்ள லிங்க்ஸை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இதே வெப் வியூஸ்லேயே ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா இன்க்ளூடிங் ஆட்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ் ஆட்ஸ் கூட தான் யாராவது கிளிக் பண்ணால் கூட இதே இதில் தான் ஓப்பன் ஆகும் வெளியே வந்து ஓப்பன் ஆகாது அதையும் நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்னொரு எஸ்எஸ்எல் சப்போஸ் சில வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியாது <laughs> வெளியா <laughs> அப்புறம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஜூன் டிஸ்பிளே இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஜூ ஜூன் டிஸ்பிளே எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னன்னா அதாவது நமக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டை வந்து அது வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண விடாது இப்போது டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஆண்ட்ராய்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ப்ரௌசர்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌசர் டைப் இது வந்து ப்ரௌசர் டைப் தான் நம்ம இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆண்ட்ராய்டில் கொடுத்துருக்கனால ஜூம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இது வந்து அது என்ன பண்ணால் அதை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணும் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஜூம் வந்து பண்ண விடாது இது ஒரு ஜூமுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பட்டன் வழியாக தான் நீங்கள் ஜூம் பண்ணுறதோ ஜூம் ஓவர் பண்ணுறதோ பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது நமக்கு தேவை இல்லை அது வந்து டேரெக்டாக வந்து பேரலில் வந்து அனன்ஸ் நமக்கு வந்து தேவையில் ஒரு மாதிரியாக அது ஒரு பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அது நமக்கு தேவையில்லை சொல்லிட்டு அதே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா டிக் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்டன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பரிசுத்தின பட்டன் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆக்டர்பா பட்டன் நம்ம நார்மலாக உள்ள பட்டன் ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஸோ இதுக்கு
ஹாரிசண்டல் ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து இப்ப நான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு பட்டன் வந்து ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து காட்ட போறேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மூணு பட்டன் ஆட் பண்ண போறீங்க செலக்டடா ஓ இந்த இந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹரிசண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்ல எனக்கு ஸ்கிரீன் விட்டு இப்ப ட்ராக் கொஸ்டின் ட்ராக்னா இழுத்து நம்ம இதை இந்த சைடு தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டன் வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இந்த இந்த எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்ல நம்ம பிக்சரா எடுத்துக்கலாம் நமக்கு நான் உங்களுக்கு டெமோக்காக இந்த ப்ளூ கலர் வந்தோடனே நீங்க அதை விட்டுடலாம் ஸோ வந்த உடனே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பட்டன் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி மறுபடியும் உள்ள தூக்கி போட்டுக்கலாம் உள்ள தூக்கி போட்டு இப்போ வந்து நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் எதை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹரிசண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஏன்னா எந்த ஒரு பட்டனையும் வந்து இப்போ நீங்க சப்போஸ் நீங்க ரெண்டாவது மூணாவது பட்டன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது பட்டன் சும்மா நீங்க அது இல்லாமல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்து இந்த லைன்ல தான் கீழே அசண்டிங் ஆடுறதுல அப்படியே கீழே கீழே தான் போய்கிட்டே போகும் நண்பா சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பட்டன் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒன்று மேலே வரும் இல்லை கீழே வரும் சென்டர் தான் வரும் சரிங்களா சார் மேலே வரும் கீழே வரும் சென்டர்லேயே சைட்லேயே வரே வராது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மறுபடியும் விட்டுட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம இது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு எத்தனை நம்ம பட்டன் வந்து போடணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த சைடில் செலக்ட் பண்ணுறதா நல்லது காம்பனன்ட் சைடில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலையும் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சது நண்பா ஸோ இப்போ ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைட்டு ஹைட்டுனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது இது இதுதான் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்க்கணும் ஹைட் வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எடுக்க வேண்டாம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பெர்சன்டேஜில் கொடுங்க நண்பா அதான் நமக்கு ஈஸியானது பிக்சல்னா கூட நீங்கள் குழப்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மொத்தமாக இருக்கிறது ஐ மீன் ஸ்க்ரீனோட இது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இப்போ ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்கள் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு பத்து பர்சன்டேஜ் டென் எம்எம் டென் மில்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிக்கலாம் அது இப்போ ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் இருக்குது பண்ணிக்கலாம் <laughs> போட்டுக்கோங்க <laughs> இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த இந்த பட்டன் வந்து பட்டன் நம்பர் டூ சரிங்க நம்ம ஒன்று ரெண்டு நம்ம அப்படியே வரிசையாக போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ மாற்றி போட்டிங்கன்னா அப்படியே ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அதுவே ஆகி கொடுக்கணும் நண்பா ஸோ பட்டன் ஒன்று இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பட்டன் ஒன்று செலக்டோட ஹைட் வந்து என்ன கொடுத்துக்கோங்க டென் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ வித்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ கொடுத்துக்கோங்க வித் வந்து எவ்வளோ கொடுங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கோங்க நண்பா தேர்ட்டி த்ரீ கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக மூணு அமையும் அப்படின்னு தேர்ட்டி த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஒன் பை த்ரீ வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் டூக்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி த்ரீ சாரி தேர்ட்டி த்ரீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அதுவும் அலைன்மெண்ட் ஆகிடும் நம்பர் த்ரீக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்க தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துக்கோங்க நண்பா ஹைட் வந்து அதே பத்து இது வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் ஆகிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பட்டன் வந்து அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ பட்டனை மூணு பட்டனை போட்டு வச்சு ஒரு வெப் வியூவர் போட்டு வச்சு இதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஆட் மோப் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட மேலேயோ கீழேயோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு பட்டனோட சைஸ் வந்து கம்மியாக வேணும் ஏன்னா குட்டியாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா ஹைட்டை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது அதே மாதிரி ஹைட்டை எப்படி ஹரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே
ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பட்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பட்டனை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது பட்டன் எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது மூணாவது பட்டன் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்டில் இருந்து இப்போ நம்ம வந்து திரும்ப வந்து நம்ம வந்து ஹோம் போகணும் இல்லை நீங்கள் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்றது பண்ணிக்கலாம் இல்லை மூணாவதே நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் மூணாவது வெப்சைட்டே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பட்டனுக்குமே வந்து நம்ம பேக் லாக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து பேக் வந்துடும் பேக் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து ஜம்ப் ஜம்ப் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு பட்டனை வேஸ்ட் பண்ண தேவை கிடையாது அப்படின்றது என்னோட ஜெல்சன் ஸோ அவங்க நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு ஸ்க்ரீன் நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறந்துடாங்க நண்பா எப்பவுமே ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணும்போது சரிங்களா எந்த நேம்னு கொடுத்துக்கோங்க ஆனால் இது வந்து கரெக்டாக ஸ்கேஸ் டென்ஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் நம்ம என்னது அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் இருக்கு இல்லையா கரெக்டாக அந்த கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க கேஸ் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் தான் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸ்க்ரீன் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் டூ வந்து ஓப்பன் ஆகும் போட்டாச்சு <laughs> சரிங்களா ஸோ ஒரே பே ஒரே பேனர் ஆர்டு தான் எல்லா ஆப்புக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஆர்ட்டு நினச்சிக்கிறாங்க ஒவ்வொருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் ஒவ்வொரு பேனர் ஆர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் நினச்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண டிஃபைன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸ்க்ரீன் ஒன்றுக்கு மறுபடியும் போய்க்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிளாக்ஸ் அப்படின்ற இடத்த வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஏன்னா இந்த இருக்கிறதுக்கெலாம் வேலை செய்ய வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக பிளாக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு தடவை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பட்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோம் அது என்னென்னா பட்டன் ஒன்று கிளிக் பண்ணும்போது அது என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்ற பற்றி இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் பட்டன் ஒன்றை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் ஒன் ஸ்க்ரீன் வந்து வேறு ஸ்க்ரீனுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம வேறு ஸ்க்ரீன் என்ன நம்மகிட்ட இருக்கிறது இன்னொரு ஸ்க்ரீன் ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வந்து வேறு ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ண வைக்கணும் ஸோ சரி நண்பா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் பட்டன் ஒன்று வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து எங்க அந்த பட்டன் ஒன்று கிளிக் பண்ணுற அந்த அந்த பிளாக் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் கீழே ஸ்கால் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சரிங்களா பட்டன் ஒன்று கிளிக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போம்போது ஓப்பன் ஆன தான் ஸ்க்ரீனு சரிங்களா என்ன ஸ்க்ரீன் நேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் டிஃபைன் பண்ணணும் என்ன ஸ்க்ரீன் நேம் ஓப்பன் பண்ணணும் நமக்கு எத்தனை ஸ்க்ரீன் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஸ்க்ரீன் ஒன் ஸ்க்ரீன் டூ இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்க்ரீன் டூக்கு தான் நம்ம லாஜிக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் நேம் எழுதணும் ஸோ ஸ்க்ரீன் நேம் எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணால் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இடத்துல போய்க்கோங்க சரிங்களா டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இடத்துல போய்கிட்டு நீங்கள் வந்து மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தான் வந்துருக்கும் அந்த தான் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீன் நேம் வந்து இது வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விட்டிங்க இந்த டிக்னு சவுண்ட் வரும் சவுண்ட் வந்து தான் அது கரெக்டாக ஆச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பட்டன் ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஓப்பன் ஆனதர் ஸ்க்ரீன் நேம் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் நேம் வந்து டூ அதாவது நம்ம மறந்துடாங்க நண்பா நம்ம முதலே சொல்லியிருக்கேன் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீ கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஸ்மால் ஸ்மாலர் கேஸோ இல்லை ஸ்மால் சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதினாலும் அது வேலை செய்யாது அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து அந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சப்போஸ் இது இப்போ எல்லாம் ஸ்க்ரீன் டூ பதிலாக நீங்கள் வேறு எதாவது நேம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கூட கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா முதலே நான் ஸ்க்ரீன் நேம் எல்லாம் எப்படி வந்து நான் மாத்துறதுன்னு சொல்லி போன வீடியோவில் நான் போட்டுக்கிறேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வருமில்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு ஒரு பட்டனுக்கு
மறுபடியும் நமக்கு வந்து ஹோம் யூஆர்எல்கே வரணும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்படியே வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஹோம் யூஆர்எல்னும் அதையும் போட்டுக்கலாம் சரிங்க அப்படின்னா பட்டன் டூ எப்படி லாஜிக் பண்ணோமோ வேற ஒரு யூஆர்எல் போகிற மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹோம் யூஆர்எல் போட்டிங்கன்னா அது ஹோமுக்கு திரும்ப வந்துடும் அவ்வளோ தான் அது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து கால் வெப் வியூவர் அதாவது பட்டன் டூ கிளிக் பண்ணும் போது என்னன்னா அது வந்து வெப் வியூவர் எதுக்கு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோம் யூவர்ல வந்துடணும் ரெட் டூ பேக் டு ஹோம் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படி வந்து நம்ம போட்டாச்சு அதாவது பட்டன் த்ரீயை கிளிக் பண்ணும்போது ஹோமுக்கு ஆகும் பட்டன் டூவை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கூகுள் டாட் காம் அந்த பர்டிகுலர் எந்த வெப்சைட் கொடுக்கணும் அந்த வெப்சைட்டுக்கும் பட்டன் ஒன் கிளிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனுக்கும் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம போட்டாச்சு அப்புறம் வந்து ஆட்ஸு பேனர் ஆட்ஸ் வந்து எப்படி போடுறது பேனர் ஆட்ஸ் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் எப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் ஒன் லோட் ஆகுதோ ஸ்க்ரீன் ஒன் எங்கள் இனிஷியலைஸ் லோட் ஆனால் இனிஷியலைஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இனிஷியலைஸ் ஆகுதோ அப்போது வந்து பேனர் பேனருடைய ஆட் மூவோடைய ஆட்ஸ் வந்து ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இனர்ஷியல் ஆட்ஸ் எப்போ போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன வீட்டில் பார்த்தோம் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இனர்ஷியல் ஆட்ஸ் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்க்ரீன் ஒன் ஸ்க்ரீன் ஒன் அதாவது பேக் ப்ரெஷ் ஆகும்போது சரிங்களா பேக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் அதே மாதிரி பேக் ப்ரெஸ் பண்ணால் பேக் போகணும் இல்லையா இப்போ ஏன்னா நீங்கள் வந்து உள்ளாக சர்ச் பண்ணுறவங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கூகுளையோ இல்லை வேறு பெரிய வெப்சைட்டுக்கோ நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது நிறையா வந்து யூஆர்எல்ஸ் இருக்கும் நிறையா சைட்டில் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஜஸ்லாம் வியூ பண்ணும்போது அவங்க பின்னாடி வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே கொடுக்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து பேக் வந்துட்டா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்பே க்ளோஸ் ஆகிரும் சம்டைம்ஸ் சரிங்களா மோஸ்ட்லி டைம்ஸ் வந்து அது வந்து ஹோமுக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டில் ஒன்று நடக்கும் நண்பா ஏன்னா அக்யூரேட்டாக என்ன சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது இந்த ஆப் வந்து அந்த வந்து ஏன்னா ஒரு இதுதான் ஆக்சுவலி இது இதானா நம்ம இது ஒரு ஒரு ஸோ நம்மளால் டிசைன் பண்ணுறது இல்லையா அடுத்தவங்க பண்ணி வச்சிருக்கிறது நான் ஸோ நான் என்னோட அனுபவத்தை நான் இல்லை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பென் ஸ்க்ரீன் ஒன் பேக் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுக்க எடுத்துக்கோங்க ஈஃப் அண்ட் தன் கொடுத்து யூஸ் பண்ணி வேணும்பா சரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லா வேலை செய்யுது ஸோ அதில் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஸ்க்ரீன் அதாவது அதாவது வெப் வியூவர் சாரி ஸ்க்ரீன் ஒன் பேக் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் இருக்கும் இல்லையா அதை பேக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா வந்து அதாவது வெப் வியூவர் கேன் கோ பேக் அதாவது வெப் வியூவர் போகலாம் அப்போ போகும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கால் இதையும் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்படின்னா லாஜிக் பண்ணிக்கலாம்பா எல்லா லாஜிக்கில் வேலை செய்ய தான் செய்யும் ஆனால் இதான் இந்த லாஜிக் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணது அதனால் நல்லா வேலை செஞ்சு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த லாஜிக் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்து அப்படியே நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இன்வெஸ்டிஷன் லைட்ஸ் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு நண்பா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம முடிச்சாச்சு எல்லாத்துக்குமே என்ன அப்படின்னா பட்டனையும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸ்க்ரீனையும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹோம் யூஆரில் என்ன யூஆரில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ ஹோம் யூஆரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிசைன் டிஃபைன் டிசைனருக்கு வந்துடுங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹோம் யூஆரில் என்ன இருக்குது ஸோ வெப் வியூவரில் தான் ஹோம் யூஆரில் கொடுக்க முடியும் ஸோ உங்களோட வெப் வியூவரில் ஹோம் யூஆரில் நம்ம என்ன என்ன கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ சாரி யூடியூப் கொடுத்துக்கிறேன்பா ஸோ யூடியூப் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு ஹோம் யூஆரில் யூடியூப் தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் டூ வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பட்டன் டூவை கிளிக் பண்ணால் நம்ம சாரி பட்டன் ஒன்றை கிளிக் பண்ணால் அது வந்து ஸ்க்ரீன் டூக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஸ்க்ரீன் டூ வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்க்ரீன் டூவில் வந்து வெப் வியூவர் வந்து இருக்குது நண்பா ஸோ வெப் வியூவரில் இருக்கும்போது அது வந்து எந்த யூஆர்எல் போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போனால் போதும் இக்னோர் எக்ஸசல் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபாலோ லிங்க் கொடுத்து ஞாபகம் பண்ணுறாங்க ஜூம் டிஸ்பிளேக்கு வந்து அண்டி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான்
சாரி வெப் வியூவர் எடுத்துக்கோங்க வெப் வியூவரில் தான் நமக்கு இந்த கோ பேக் லாஜிக் இருக்கும் கேன் கோ பேக் ஸோ இன்வெஸ்டிஷியல் ஆப்ஸ் நம்ம போடலை ஸோ போட்டாலும் ஒன்றும் போடலாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா வெப் வியூவருக்கு மட்டும் நம்ம போட்டுருக்கலாம் ஸோ எனக்கு இன்வெஸ்டிஷியல் ஆப்ஸ் சும்மா சும்மா வேண்டாம் ஸ்க்ரீன் டூல் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க ஃப்ரீயாக பார்க்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சி நான் விட்டுருக்கேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் கோடு எல்லாத்தையும் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ நான் ஆட் கோடு எல்லாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நண்பா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னு என்ன பண்ணுங்க உங்களோட ஆட் கோட் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிட்டு நம்மளோட ஏரியாவுக்கு வந்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஏரியா வந்துட்டு நல்ல இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஸோ மறந்துடாம என்ன பண்ணிக்கணும் நான் ஒரு முறையும் சொல்லிடுவேன் டெஸ்ட் போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பர்சனலைஸ் ஆட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நான் பர்சனலைஸ் ஆட்ஸ் அப்படின்னா குக்கீஸ் வந்து பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து போடுவாங்க இல்லை நமக்கு இல்லைனா கண்ட மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிடுவாங்க நமக்கு என்ன ஆட் நல்லா வந்துட்டே இருக்கும் அது வாட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது ஒன்று நம்ம போட்டாச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் ஒன் அப்படி அதில் உள்ள ஆட் மொபைல் ஆப் ஆடை வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹேண்ட் மொபைல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் மாடல் எடுத்துக்கோங்க பர்சனலைஸ் ஆட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது உங்களோட விருப்பம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இன்வெஸ்டிஷியல் ஆட்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்வெஸ்டிஷியல் ஆட்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்டிஷியல் ஆட்ஸை லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ லாஜிக் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீன் டூவே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீன் டூவில் வெப் வியூ வந்து ஃபேஸ்புக் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் தங்கபுல் அப்படின்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி ஒய்ஃபை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்னமே சூஸ் பண்ணுறேன் என்னென்ன டவுன்லோட் ஆப்ஷன் தான் எனக்கு நான் யூஸ் என்ன எனக்கு என்னால் முடிந்த ஆப்ஷன் வந்து டவுன்லோட் ஆப்ஷன் தான் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து ஆப் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் ஆப் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னே க்யூஆர் ஸ்கேனர் எதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அதில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கோட் வந்து நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா கோட் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வரும் உங்கள் ப்ரௌசர் வழியாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா நான் வந்து என்னோட மொபைல் நான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஸ்கேன் ஆயிடுச்சு நண்பா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டவுன்லோட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஸ்கேன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஆப் வந்துச்சு டெமோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்பு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓப்பன் ஆனால் மூணு பட்டன் வந்து வந்துருச்சு நண்பா ஸோ நம்ம மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி யூடியூப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஹோம் யூவரில் நம்ம யூடியூப் தான் கொடுத்துருந்தோம் ஆட் மப்பும் ஆடும் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி கீழாக்க நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தது தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து யூடியூப் நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பட்டன் ஒன் பட்டன் ஒன் நம்ம வந்து எதுக்கு வந்து லாஜிக் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் பட்டன் ஒன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ஜம்பிக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ பட்டன் ஒன்று வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் டூ ஸ்க்ரீன் டூக்கு ஜம்ப் ஆகிடுச்சு ஸ்க்ரீன் டூவில் நம்ம வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேக் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்க்ரீன் ஒன்று வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ஒன் ஒன்றுக்குள்ளே போகலாம் இந்த ட்ரீ கட்டிங் இந்த வீடியோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ இந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் பேக் வரேன் ஸோ இனிஷியல் ஆட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆயிடுச்சு நண்பா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது ஸோ
ஸோ அதே டைமில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆட்மு போடைய இன்னஸ்டேஷன் ஆட்ஸும் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்பா சரிண்பா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதே லாஜிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரீன் டூ டூ ஸ்க்ரீன் ஒன்று வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு பட்டன் வந்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சில லாஜிக் வந்து இங்கே நிறைய லாஜிக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ வந்து பண்ணல இந்த இதில் ஸோ ஸ்க்ரீன் டூ டூ ஒன் பண்ணும்போது சேம் வந்து நான் பட்டன் ஒன்று எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இது மறந்துடாதீங்க நண்